All right, aquí estamos ya. Listen, class. How is it going? Hello, hello. Estábamos ahí arreglando hello. un problema, chicos. Look, exactamente para ingresar a la clase. Los problemas de conexión, pero aquí estamos ya. Pudimos dar ese, ese cambio de red. Pusimos ya una nueva para que no nos afecte, ¿ok? There we go. En caso llegue a fallar igual la conexión a internet, chicos, solo esperen a la teacher que ella va a tratar de resolver pues inmediatamente. Let me see who is in the English class today, but before I'm going to check the chat. Kerin va a estar como oyente. Robert también. Alfredo, oyente, perfecto. Tatiana, I guess. Y oyente, but tengo reportados one, two, three. And two that are not coming today. Ahí estamos. Gracias por el esfuerzo de estar en la English class today. Este día vamos a estar terminando la section number number three, unit number three. Se acaba ahora. ¿Cómo van con la plataforma clase? Did you finish? Yes, I finished. Ok, vamos a revisar si gustan. If we can find out about the ex exercises that we are still pending to complete. Aquí está. Vamos a ver. Semana 3. Estamos a cinco clases. Cinco clases de concluir también. All right. Section 1 and 2. Sí, solo tenemos pocos, pocos compañeros de que no han completado la plataforma. Si gustan, vamos a dar lectura para que podamos escuchar si es que han tenido inconvenientes en completar la plataforma o de qué manera podemos apoyarlos, ¿ok? Eh, tenemos aquí Alfredo Rigoberto, perfect. Ya tiene sección 1, 2, 3, más su midterm exam completo. Carlos Roberto, regalado. Le hace falta sección 3. Eric Isaac ya tiene sus tres secciones completas. Estamos completos ahí. Gilberto, sección 1, 2, 3. Jacqueline Janet, queda pendiente sección 3 todavía. Janice, de igual manera Jennifer, tienen acá ya Y la plataforma ya completa. Solo pendiente del final exam. Adilson, ya todo resuelto. Toda la plataforma al 100%. Eh, José Remberto. Let me see. Sí, ya tenemos las tres secciones. Uno, dos, tres completas. José Roberto también. Karina. De la sección 3 hace falta un ejercicio. Lleva apenas el 60%. Recuerden que lo mínimo es el 80%, pero estamos a punto de llegar al 80%. Ahí está. Kenia, sección 3 pendiente. Eh, con Kering no sé si le habrán resuelto porque veo acá que no está completa la sección 1, 2, 3. Con Leslie, un poquito más Leslie para completar la sección número 3. Vemos el 60%. Con Lucía, pendiente sección 3 de completar. Maximiliano, sección 3 va por el 40%. Nubia, pendiente de la sección 3. Rosa Esther, ya tenemos sección 1, 2, 3 completa. Y Valeria, Valeria queda pendiente con la sección 3. Alguien que no haya mencionado clase. 
o todos identificaron la sección que queda pendiente o si ya estamos completos con la meta para este día? Yes. I really hope so. Espero que sí se haya comprendido la información. Eh, se va a estar actualizando igual este día o, o mañana, más tarde a las 8, creería yo, eh, la información presentada. ¿sí? Como van con el avance de las secciones. Ok. Who is in the English class today? Let me see. I'm going to read and check the attendance list. And you're going to say here or present. Today is September the 20th. Ok, Alfredo Rigoberto Alcántara. Present, Miss. Ok, Carlos Roberto Regalado Romero. Eric Isaac Chávez Hernández. Present, teacher. Ok, Eric Gilberto Lazo Funes. Present, teacher. Ok, excelente. Jacqueline Janet Guevara López. Janis Olivia Ayala Pérez. Jennifer Elizabeth Evora Santos. I'm here. All right. O sea, Dilson Vasquez García. Estoy here, teacher. Lent. O sea, Ramberto Calderón Pacheco. José Roberto Revelo Calderón. Karina Abigail Pérez García. Carlina Lorini Navarro Ruiz. Kenia Lizeth Barrera Hernández. Kerin Alexis Escobar Cruz. Leslie Elizabeth Cornejo Monterrosa. I'm here, teacher. Ok. Lucía Verónica Nerio Márquez. Maximiliano Adonai Flores Escobar. Present, teacher. Ok, Maximiliano. Nubia Esmeralda Jordán Flores. Rosa Esther Rivera Hernández. Present, teacher. Ok, Tatiana Carolina Zelaya Pineda. En Valeria Michel, Monje Valencia. Present teacher. Perfecto. Bueno, entonces ahí habían algunos oyentes, no se preocupe, ya tomamos nota. Y los que mencionamos al inicio que no se van a poder conectar. That's all right. Section number three. Revisemos de qué se trata ahorita la clase número 15. Let's bring back all the information that we have been learning. Si yo les pregunto la sección 3, well, or unit number 3, the main topic that we have been discussing, what would you say? What's the main topic that we have been discussing? or the structure, the grammar structure. ¿Cuál será? De la unidad 3, ¿de qué se trata más que todo? All tiempo present. Is it the simple present? Just In present continuous. The present continuous, that's it. Si dividimos yeah. las cuatro semanas, unit number one and two, or week number one and two, it's all about the simple present tense. Unit number three or week number three, the present continues. Yes. Okay, that's it. Vamos a ver de qué se trata el repaso. If I ask you, class, when are we going to use the present continuous? What would you say? For what purposes do you use the present continuous? 
¿Qué ocasiones? I, yes. I use go, please. Escucha usted. I, you... When you... Um... When you add um, an action in, in the moment, uh, for example, in this moment, I'm talking with with you and the class in the action, talking. Okay, an ongoing activity, perfect. Adilson, do you want to add anything else? Okay, uh, I use the action to plan. Next week, next year, next month. Mm, okay. Future plans. Ongoing yes. events. Yes. Okay. If I say future events, how can we classify the future events or the ongoing activities? What are the characteristics? that you will mention. ¿Qué identificábamos ayer de las ongoing activities and future plans? Si son como. Muestro. Planificadas. ¿Cómo se llamaba eso en inglés? <risa> Siempre tomen notas de palabras claves, keywords, por eso se las pongo aquí en bold, en negrita. Decíamos acá, actions happening now, an action that is, acuérdense, un, unfinished. Finish, finish or action. the yes. action is temporary. Yes, action temporary. And in here, aquí les decía las cuatro clasificaciones. Que algunas se unen en dos categorías en una. Actions happening now, future plans, unfinished, and temporary actions. Estas serían las, las um, características de los dos elementos anteriores. Claro, un action happening now, puedo decir que es un unfinished action. O puedo clasificarla como un temporary action or situation. Los planes futuros también podrían entrar en estas categorías. Unfinished actions or temporary actions. Okay. What's the order that you need to follow? Vamos, denme la estructura a seguir. Okay. Um, subject. Yes. Bird. Verbi and plus ver base for yes base form ing and ing that's it but wait si yo hablo entonces de las future donde estaba la palabra no lo veo acá future actions future plans necesita algo más en mi estructura después del ING, ¿qué necesito acá al final? What do I need to include? I am having a meeting tomorrow. I am visiting my friends next Sunday. The time, time expression. That's it, that's it, great job. Time. The time expression time for expression. future. Y no solo se queda hasta acá, not really. Incluimos algo que defina. Si yo hablo de ongoing activities cosas que están pasando ahorita actions happening now I am listening to the teacher when when are you listening to the teacher now okay I am practicing the present continuous structure when are you practicing that right now at the moment Lo mismo pasa con las ongoing activities and future plans. Necesito establecer una time expression and that's it. Vamos bien, vamos bien. ¿Qué más hemos visto? Si se acuerdan. Las negative. Uh -huh. And question. That's it. Class number 14. Nos vamos a una clase anterior. WH yes. questions 
in the present progressive form. Ah, what is a WH question? How do we make a WH question? What is the structure that we need to follow? What do we need at the beginning? We need the... Probably H. What? WH word. Class, no tengan miedo de equivocarse los demás. Adilson, gracias por esa proactividad. También Jennifer, Rosy, vamos los demás. Don't be afraid. Bird to be. Then the bird to be. Subjects. Subjects. Those ING. The ING form. And rest of sentence. Or complement, that's it. Or complement. Or complement. There we have it. What are you, what are you doing right now? Who am I meeting with today? La redacción, acuérdense, va en una forma progresiva. Like this, en un gerundio. Meeting, doing, choosing. Let's go back. Volvamos un poquito. Clase 13. ¿Qué aprendimos en la clase number 13? ¿De qué era toda esta información, Luke? What was this? Rules. Ajá, the rules. ¿Qué tipo de reglas eran esas? What kind of rules? ¿Cómo se le llaman estas reglas? Uh -huh. Sí, es cierto, son reglas. ¿Qué tipo de reglas son? Spelling, de deletreo, spelling rules, de escritura, spelling rules, no son de pronunciación, son de escritura, ¿cómo le llamo a eso? Spelling rules, spelling rules. Y practicamos cómo vamos a convertir un verbo en su forma base a uno con the ing form. Practiquemos, if I say... Stop. Stop. ¿Qué regla aplicarían ahí? Stop. Stop. El verbo stop. Stopping. Like this. Is it okay? Um, the double consonant and Mm -hmm. ¿Por qué no está correcto entonces? Why this is not correct? ¿Cómo deben de manejar esta información? Es un verbo de una sílaba. It's a one syllable verb que termina en consonant, vowel, consonant. consonant. Por eso es. But relax. No importa que se les olvide expresarlo de esa manera. La, lo importante es identificar que hay un error de, de letreo. How about this one? Mm, pongamos este fácil. Edit. ¿Cómo lo hacen con el ING form? Edit. What do you need to add? The same rule because the consonant, a one syllable, double, double T. What do you think, class, like this? Yes or no, or like this? Es un verbo de una sílaba. Pero ¿y por qué entonces? Hay uno que cambia y otro que no aplica la regla. Porque esto no es correcto, sino que esta es la forma correcta. ¿Qué pasó entonces? 
¿O será que en el anterior tampoco agregábamos el double P? Or yes, we had to. Vamos, movamos ese conocimiento. ¿Por qué aún así y por qué el otro no? ¿O será una excepción? Ah, ¿qué pasa? What's going on with the, the final, final letters final. of the verb? Termina, I finish consonant um, vocal. Vowel. Bo vowel. Ajá, yes, vowel. Vowel. Pero las dos, eh, <risa> dos terminan con consonante y vocal antes de esa consonante. ¿Será que hay una excepción para eso entonces? Yes. <risa> entonces, we are going to find out today. Eso es lo que necesito, que identifiquen el error y por qué está así, por qué está no. That's what we need to do. Ok, empecemos con el repaso. First activity that we are going to present, uh, it's going to be taken from the book. Let me take you to one of the activities that we have still pending. Página 36. Page number 36. Si es que acaso llevamos el libro, lo vayamos complementando. Esa es la página. This one. If you see, we have been learning about and how to express or how we are going to schedule events and we are going to express that information as well. Esta es parte de las preguntas. WH questions with the present continuous. If you see the information that we have here, it's saying, cuando ocupamos una WH question class, whenever we want to ask for specific information. I need to get some specific information. Okay. Why is he meeting the new people today? I need to get specific information. When is the new office launching? When I need an exact time, probably, or an exact day. Quiero una fecha específica. ¿Saben qué se refiere a esto? ¿Qué es este verbo? Launch, launching. No es de almuerzo, nada que ver. Almuerzo. Not really, antes que me lo digan, it's not that. Launching. Launching. A collection launch. Launching. Aprendan un nuevo verbo. ¿Qué será eso? When is the new office? Ni idea. Vean el contexto. Mm -hmm. Launching. For example, we have a new product and we want to present the product to the buyers or people who's interested on that product. Tengo un nuevo producto, un nuevo comercial, una nueva receta. Yo quiero hacer que to launch that product to people. Launch that. Presentar. Presentar. Hacer un lanzamiento, una presentación. ¿sí? Algo que no ha sido presentado. Hay muchos tipos de lanzamiento. A través de una publicación, de un comercial. ¿sí? Dar a conocer algo. Ese es el verbo launching. Lanzar, presentar algo. Where is your boss having the annual meeting? Where? I need to know the exact place or probably country. Where is your boss having the annual meeting? Necesito el qué? Specific information. Y aquí les presento. One, two, three, four, five, six, seven. Creo que es la mayoría. 
existen alrededor de 9 o 10, 9 o 10 WH words. Let me see. What's the meaning of what? ¿Será que necesitamos identificar el significado de cada uno? Because I guess, creo que lo hicimos en el módulo anterior. If not, I can bring that information back. ¿Qué cuál? ¿Cuál? Muy bien. Yeah. ¿Cuál? ¿Cuándo ocupo entonces cuál? ¿Será que lo ocupo para cosas, personas o para qué? What's your name? What is your car? What? What? Para ambas. Mm, not really. What is your friend? ¿Cuál es su amigo? No, ahí no ocupo what. What es solo para... Cosas. Personas, no, perdón. Cosas, animales probablemente. Pero no personas. ¿Qué ocupo para personas entonces? When. Oh, really? Ah, who. Who. Who, who exclusiva who. para personas. Who is that? That is my friend. ¿Quién es él? Ella. Ese. Who's that? Es mi. Who's that? Eh, It's my boss. She is my supervisor. She is my co-worker. Oh, it's only for people. When? When I need to ask what type of information. When? ¿Para qué me sirve when? When? Place? Is it for place? Not really. When? When are we um, going to have the meeting? The time, the period time. When? Yes. Aha. Uh -huh. It's about time, but not a specific time. ¿A qué me refiero con specific time? Horas. Horas reloj. Ahí voy a ocupar la expresión what time. When, yes. por usarlo con días, meses. Información más en general. When is the new office launching no quiere saber la hora pregunta cuándo ¿Qué información doy con when about days months probably one year or many years when si es cierto que consulta sobre tiempo pero no eh, hora reloj What time, si sería la combinación de what and time para información más específica de tiempo. This one, this is quite easy, where? Where, the places. Places, okay. and where lo ocupamos con cualquier tipo de sujeto. People, animals, or objects even. Where is your new office? Where is your job? Where do you work? Where, where, where. Cualquier tipo de sujeto aplica para where. Why? What information do I get if I use why? The reason. Ajá, reason. Muy buena palabra. Reason, reason. No reason. Which? Yes. Which. ¿Qué será which entonces, clase? Which? Which? What's that? ¿Qué significa which? Desear. Ah, um, y esa WH word, ¿qué significa? Wish. Wish. Desear se parece. ¿Cuál es desear? Deseo o desear. Ese es un verbo. Y estos no son verbos, acuérdense. Son... ¿Cómo? 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 Algo así. ¿Cuál? 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 Um, un ejemplo con which. ¿Cuál oficina vas a visitar este mes? Which office are you going to visit this month? The office in San Salvador or the office in San Miguel? Which? Which? ¿Cuál? Doy opciones. Which? Which? 
Which is your best friend? Is it Lucía or Margarita? ¿Cuál? No solo para personas, sino para opciones de cualquier categoría. Which? But listen, con which I am going to give the options. I'm the one in charge of giving that information. Which, yo solo estoy haciendo que la persona elija una de mis opciones. Y esa sería la respuesta. No es la persona quien me da esa información. I am providing that information instead. And that's it. Creo que la demás ya la vimos, ¿verdad? Pregunta sobre el significado de cada una o el uso, in this case. What, when, where, why, which, who, and how. Questions. No questions? Okay, according to that information, the information that I was presenting, Let's complete this one. Hagámoslo individual. You have to fill in the blanks. ¿Saben a qué se refiere esta indicación? Fill in the blanks or fill the blanks. Llena. ¿Llena qué? Llena los espacios en blanco. Fíjense que blank igual no hace... Sí es cierto que está en el blanco, referencia. pero no hace ajá, referencia a, a color incluso, ¿no? Vacíos, mm. vacíos. Ah. Uh -huh. está. Blanks. Cuando digan blanks, puede ser un cuadro que esté así como en la plataforma. O puede ser una línea. Un paréntesis que está solo. Eso es un blank. Blank. Okay. So, fill in the blanks. Y esto es un imperativo. Sí, es una orden. Mm. Ah, ya ven que todo, todo lo que aprendemos, podemos incluso analizar cada palabra de este párrafo. Fill in the blanks or fill sí. the blanks. Me están dando una indicación, no una orden. Fill the blanks using the words in parentheses. Cinco oraciones. In this case, interrogative statements. ¿Por qué son interrogativas? Because we are practicing on how we are going to ask for a specific information. Vamos, dos minutos, individual. ¿Cómo completan esas oraciones? Go, please. Work individually. Sí, no tengan miedo de equivocarse. Analicen el contexto, las oraciones. Y luego los escuchan. ¿okay? Work individually. Vamos a ponerlos ahí en silencio todos. Para que no haya ningún distractor. Go, please. Dos minutitos. Once you're done, you can say, I finished. Or, I'm done. That means, terminé. I am done. All right. You finish? All right. Let me give you some extra time. ¿Qué estamos haciendo? Completando las preguntas. What information do you need? A WH word. That's it. Finish. All right, excellent. Who else? Los demás, ¿cómo van? Tranquilos, cada quien a su ritmo. 
Let me see. Vamos Finish. Wow, amazing. At least five. Por lo menos quiero cinco. At least five. Este es el momento para decir, teacher, creo que no me queda claro. Podemos poner un ejemplo diferente. Sí, no comprendo la estructura probablemente. It's very difficult for me. Don't be afraid. No tengan miedo de expresarlos. Recuerden, todos estamos en el mismo nivel. No tengo a nadie de avanzado acá. A nadie de intermedio. Todos vamos en el... ¿Qué módulo van clase? Principiante. Two. Yes. Number two. Así que si sí, estamos acá, así que... Porque vamos a este nivel, claro, hay unos que tal vez este, tenemos conocimientos previos, pero aún así han sido muy amables con los compañeros de apoyarnos. Y esto, eso me ha gustado este grupo. Vale, solo dos han dicho, I finished. How about the rest of you class? I finished. Ok, I had three students. Two more, please. ¿Será que los demás no están en la clase? <risa> Solo de oyentes y nosotros esperando. <risa> Come on, class, I have finished. Por eso la virtualidad a veces nos deja con dudas. Presencial, ahí sí podemos verificar eso. That's it. Don't be shy as well. Algunos que les da pena. I don't know why. Why are you so shy with the teacher and with your classmates? Sin querer ocupamos la estructura. Why are you? Why? Ok. Number one, class. Yes, Kenya, did you finish? Teacher, eh, eh, de number three, este, cuando se usa she, para la pregunta para antes, is, ¿verdad? Is she. Yeah. Exactly. When yeah. is chief? Aquí está la estructura. Yes, that's okay. WH word and then the verb to be. Aquí está. Perfect. Okay, how do you get the correct answer? Analicemos la una y luego lo hacen ustedes. Primero me consulta. Con what? What company? Ya tengo la WH word justo acá. Well, no, aquí está. ¿Qué le sigue entonces? It's subject. To be. El subject, not really. El verbo to be. Verbo to be. What company? Claro, ahí está incluido. Luego. Recordemos, tiene que tener eh, esa relación. Verb and subject, or subject and verb agreement. The company, si yo sustituyo company por un pronombre, ¿cuál sería? Which one it will be? It. ¿Qué pasó ahí entonces? What companies, what company are? ¿Por qué ocupé entonces are? Porque le está preguntando a alguien más. Exacto, porque el sujeto... Está usando el, el subject you. Bien, porque... El subject you. The, the, este no es el sujeto. The company is not the subject. This is the subject. Yeah. What company are you working are you? for? Yes. So, por eso es que ustedes me decían acá, el sujeto, not really... Yes. Es el sujeto principal de la oración. Le pregunta a él, ella. What company are you? Por eso es que el verbo to be sí tiene relación. What company are you working for? Perfect. Number two. How? How is he? 
dividing the group. Okay, I have the verb divide, dividing. How? How? Is. How is How he? Is, is he? he divide the groups? Otra vez la redacción del verbo. How is he divide? How is he divide the groups? Dividing. Ajá, Biden. muy bien. Dividing. Dividing. ¿Qué es ese verbo? The verb divide. Dividir. Dividir. Divide. Pero acuérdense que eso es como verbo. Dividir. Uh, si nos referimos a matemática. A Dividiendo los grupos. Uh -huh. A esa operación de dividir, no, no se le dice divide. Okay. Para que no vayamos a confundir el, el verbo o el nombre, dividir. Esto es como un verbo. Okay? How is he dividing the groups? How is he dividing the groups? That's okay. Next one. What do you think about number three, class? When is she having? When is she having? Hand. Is that a verb? Hand. Is this a verb? Hand. Yes or no? Ya han ocupado el verbo hand? Because it's a verb. When is she handing? Check. Check. Handing. Como nombre es una mano. Okay. Como verbo es. ¿Qué acción hace con los cheques? Ella. Los envía por correo, los envía por paquetería o qué hace con el cheque. Handing. Lo firma. Pero, ¿a qué se hace referencia la acción hand, handing? ¿Cómo los hand. entrega? Entregando, ¿con qué acción? A mano. Handing. Handing the check. Literal, la entrega. A mano. She's handing the check. Mano. Can you hand me that, that document? Can you hand me the document? Dame el documento. ¿Cómo? O sea, pásamelo con la mano, mm -hmm. literal, handing. No ah, quiero sí. que me lo envíes por correo, hand me. Y que ahí se convierte, entrégamelo, literal, con la mano. When is she handing the checks? Handing, no confundamos firmando con entregando. Porque no los está firmando, firmar es otro verbo que lo vimos ayer. What was the verb? Sign, signing. Yes, not singing, signing, signing the checks. Signing, signing First, the check. she is signing the checks, and then she is handing the checks. Ahí está, perfect. Number four, which factory? Which factory are? Are? are Visiting. 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 Okay. Which factory are your boss visiting? What do you think, class? Which factory are are your boss visiting this month? Is it correct? Do you have the same information or not? Did you get the same? Yes or no? Don't be afraid to say yes or no. ¿Les quedó igual o no? Yes. Yes. Yes, really? ¿Cuántos jefes tienen? 
uno, dos jefes, tres jefes. ¿Qué dice acá, chicos? Your boss. Your boss. Boss, boss or bosses. Boss. Yes. If, if, in, in this case, is, uh, uh, is. Is, that Because, uh -huh, because <laughs> talking a uh, one person. Exactly, there you go, Jennifer. Is, 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 which factory is your boss? No podemos decir, are your boss. No tiene ese sentido. Reemplacemos your boss por un sujeto o pronombre, perdón. Puede ser he or she. He is, she is. No puedo decir he are, she are. Uh -uh. That is the correction. Which factory is your boss visiting? ¿Por qué es que pusieron are? Me interesa saber. ¿Qué pasó ahí? Why did you decided to Confundimos play you. Ah. Yo leí you, no your. ¿Qué significa? Sus. Ay, perfecto. Yo un pron you. Okay. Un nombre de, de pertenencia. Sí. Por eso puse a. ¿Y quién más? ¿Y los demás? ¿Cómo analizaron el ejercicio? Yo también leí que decía you. Ah, really? You, sí. you boss. Perfecto. Ajá. Ahí está. Sí, este es un posesivo. Your boss, tu jefe de pertenencia ese, se puede parecer al pronombre, pero not really, it's your and you. Great. Cinco, why? The new secretary working. the new secretary working the next Saturday? Muy buena pregunta, ¿verdad? Why is the new secretary working next Saturday or the next Saturday? Why is the new secretary y el verbo quedaría como es working ahora sí why is she or why is the new secretary that's it eso sí nos quedó bien yes questions about this exercise not really Vamos a revisar la plataforma. I guess we have a very similar activity right here. Sección que íbamos, dijimos tres, ¿verdad? Section number three. Okay, let me take you to the platform. Look. Yo creo que sea lo... Res... No, no recuerdo. What section is this class? Section number three, right? No, we haven't completed this one. If you see in here, we have very similar information, but in this case, what do you need to do? To be careful and correct, well, not correct, and pick the correct answer. In number one, what do we have right here? We have Jonathan and I. Jonathan and I. So, is it M, R, or S? R. R. Jonathan and I are driving to USA next Saturday. Qué oración más interesante. ¿Qué piensan de esto? Jonathan and I are driving to USA next Saturday. Is this possible? Jonathan and yo estamos visitando. Viajando a Estados Unidos, viajaremos no, a la... really? uh, uh, no es viajar, viajaremos, verbo drive, que es el verbo drive. Manejando. Manejando. Manejar. Manejaremos. Yes. Ah, pero como es un plan a futuro, estaremos, estaremos manejando. manejando. La redacción cambia si es un plan a futuro. Si es una acción en el momento, estamos manejando. Estaremos manejando. Really? Do you wanna really go to the US? Okay. <laughs> But by car y manejando, no. Sería mejor flying to US next Saturday. Flying. It means you're taking an airplane. But driving me suena hasta sospechoso y legal. Okay. Right? <laughs> 
Number two, they are tomorrow. ¿Qué van a hacer mañana ellos? Es un plan a futuro. They are to working. 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 They are, are working. They are no, work. no. only working. They only are working. working. Because we already have the verb to be in here. Affirmative statement. I to the party at 7 p.m. I'm, I'm coming. I'm coming. I'm coming. Like this one or like this one? First. The first. The first one. Why not this one? Coming. That's wrong. Mm -hmm. ¿Qué pasaba con esa E al final? Drop. Drop. Ahí está el verbo. We need to drop. Drop the E. Because this is a... In the neck. Darle en la neck. Silent E. Como dicen eso, drop. We drop it. Drop. Quitar. Drop puede ser también dejar caer algo. Drop it. So this is the correct one. I am coming to the party at 7 p.m. Guillermo to the bank tomorrow. Is going. going. Guillermo is going to the bank tomorrow. Analicen la oración. Is going to the bank tomorrow. Is this an action that is happening right now? Is this a future event? A future event. It's a future event. Y si es un evento futuro, ¿cómo le llamábamos también? Look. Scheduled events or plans. Acuérdense el uso de este verbo también. O nombre en este caso. Scheduled. ¿Qué era esto? Calendarizar. Ajá, calendarizado. calendarizado. ¿Qué otro sinónimo? Era uno. Agendado, probablemente. Planificado. Scheduled. That. Is it temporary or not? Is this a temporary situation? Temporary. Yeah, right. Because he's just going to the bank tomorrow. Probably on Friday, he's not going. On Saturday, he's not going to the bank. On Monday, he's not going to the bank. Mm -hmm. So yes, even though this is a future plan, we know that this is a temporary situation. Okay. Así analizamos las oraciones. Number five. They are meeting next month. They are having. They are having. Like this? Yes, right? They are having. ¿Y será que puedo ocupar no having? Mm, in this case, no. Because... Case, uh, yeah. We um, we use the verb ver to be. We need to include the verb to be. How about if we say they are not having a meeting next Monday? It will become a negative statement, right? So yeah, we can say they are not. No podemos decir they are no. They are not yeah. having a meeting next Monday. Yes. ¿Y qué si la quiero hacer interrogante? Hagámosla en forma de pregunta, clase. They are having a meeting next Monday. Pregunta, hagan la pregunta. When are they having a meeting? Ajá. When? Not really. Eso ya sería para obtener más información, pero la esencia de la pregunta. Are they? Are, are they? Are they having a meeting next Monday? Are they having a meeting next Monday? Y me responde la persona, sí. Ahí puedo inmediatamente conseguir más información. When? Or where? 
What time are they having the meeting? That's it. Great job, class. Let's see if we got it. Correct one. Ah, ahí se me olvidó cambiar. Here it is. That's it. Ahora sí. 20 out of 20 points. ¿Se fijan? El repaso va siendo totalmente diferente. Ya no solo es elegir una opción, sino saber por qué. ¿Ok? Next one. Sin querer, ya llevamos una hora. Qué rápido. If you see, and if you continue scrolling down, here we have a lot of exercises that we are still pending. You have a conversation right here in which we are having interrogative statements. We have examples of affirmative statements like these ones. And I guess we don't have a negative one. Para practicamos estas para que podamos eh, incluir todas las estructuras en una conversación. Who's this? And who's that? Who's this girl? Who's this man? Who's, who is it, class? Who are they? ¿Cómo se llaman? Look for that information, please. Who are they? Beth and, and Beth. Ever. Oh, Beth and Ever. Ever. Beth and Ever. Listen to the teacher and then we are going to, to practice. Okay. Hi, Beth. Long time. No see. How are you? Hi, Beth. Long time. No see. Qué bonita expresión. ¿Qué será esto, clase? Long time no see. Tiempo sin verte. Tiempo o sin tenía verte. mucho de no verte. Y no es not, sino es no. No see. Sí. Tiempo sin verte. Tiempo sin verte sería así. Long time no see. Así que tomen nota, es otro de los saludos. ¿Sí? Tiempo sin verte, ¿cómo estás? Hi Beth, long time no see. How are you? Hello, ever. What are you doing these days? What are you doing these days? Esta expresión, con solo leerla, sé inmediatamente qué. Van a expresar de qué. Plans in the future. What are you doing these days? Planes a futuro. No le está preguntando what are you doing right now at this moment. What are you doing these days? I'm okay. Well, I am working on a new project. And also I am taking an English course at English Corporativo these years. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know a colleague who completed the course is taking a training in England these days. You're right. I'm studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercises. They help a lot. What a great conversation. Qué bonita conversación. Take a look at this expression. I am studying on my own. ¿Qué significa esa expresión? I am studying on my own. ¿Qué quiere decir Beth con eso? On my own. Estoy estudiando. Ahí está. ¿Que está estudiando por sí sola? Propia cuenta, me gusta. Por sí solo, también me, me parece uh -huh. la adaptación. ¿Qué otro ejemplo podemos ocupar con on my own? Estoy estudiando por mí mismo. Uh -huh. 
I'm studying on my own. I came, I came to work on my own. Vine al trabajo on my own. ¿Sí? Sin nadie acompañándome por mi propia cuenta también. O en mi carro por mis propios medios. On my own. Yes. I am practicing my English on my own. I am using an app, an application. I am studying on my own. I am watching YouTube videos. I am reading novels. I am checking the dictionary. Okay. I am completing the exercising on the platform. On my own. ¿Quedó clara esa expresión? On my own. Is it clear? Yes. Perfecto. Tengo acá otra palabra que tal vez podríamos ocupar. Which one is the one? What a coincidence. Teacher, yo no le escuché cuando estaba hablando de on my own. On Se my own. Me cortó por el internet. Vaya, Alguien que le pueda resumir. ¿Qué es esa expresión? ¿A qué se referencia? On my own. Muy bien, gracias por decirnos que no. Solo entendí que es estudiar por... por... Sí mismo, estudiar uno mismo. Por sí mismo o a cuenta propia. Perfecto. ¿Será que quedó claro? Sí, eso es, sí, teacher. Yeah. Gracias. That's it. You're welcome. I'm starting on my own. What a coincidence. What a coincidence. What a coincidence. ¿Qué es eso, clase? What a coincidence. Bien literal la expresión. La Qué traducción. coincidencia. Qué coincidencia. Ya ven, una nueva expresión, ocúpenla. Hey, what a coincidence. You like cats as well. Te gustan los gatos también. What a coincidence. We are working in the same project this coming month. What a coincidence. We are in the same English, English class or course. Qué coincidencia. ¿Qué otra expresión o verbo le gustaría saber la traducción o la forma de ocupar? ¿O está claro el vocabulario? ¿Is it clear? Si no, agreguemos uno más. Is essential. English is Essential, essential. What's that class? Essential. Essential. Es esencial. Esencial para sinónimo. el trabajo, para el lugar. Ajá, un sinónimo de esencial. Necesario. Importante. Oh, necessary, important, essential. ¿Qué le pasó a la compañera de Beth? ¿Qué dice más adelante? A colleague. ¿Qué pasó con el compañero o compañera de trabajo? A colleague who completed the course is, is taking a training in England these days. ¿Qué le pasó a la compañera o compañero de Beth? Se piensas? fue a un entrenamiento. ¿A, ¿A dónde? A Inglaterra. Inglaterra. A Inglaterra. Wow, imagine. ¿Será esto posible, clase, conociendo inglés? O sea, por lo menos. Yes. Es que it is. Actually, it is. It's possible. It's possible. So, please, keep on studying on your own and practicing your English. Muy bonita conversación. Teacher. Yes, tell me. I'm sorry. Don't worry, tell me. ¿Qué significa curse? La palabra después de complete, de curse. Course. For example, you are taking an course. English course. Course. You are taking an English course. ¿Qué está haciendo Kenia ahorita? Taking an English course. Tomando qué tipo de curso, Kenia? Un English course. ¿Qué otro tipo de curso conocen clase? Social media. Yes. 
social meeting course curso, eso es un curso ¿qué otro tipo de cursos han tomado o conocen? attention in the clients eso se llama let me see it's not clients ¿cómo se llama eso? come on, I forgot it servicio Sí, servicio al cliente. Customer service. At Customer service. Course. Customer Eso es atención al cliente. Course. Customer service. Mm -hmm. Marketing. Marketing. How about a cooking course? Oh. Well, have you ever taken a cooking course? Because I had. Yo sí lo he hecho. I had. Cooking. Lo apliqué a la vida real. Not really. I need to. Era de comida típica, ¿saben? Typical food. Mm. Interesting, right? Solo aprendí ciertas cosas. Bueno, apliqué ciertas cosas. Course. Sí, ¿Quedó claro, Kenia, que es un course? What's a course? Yes. Yes, el, teacher. El verbo que se ocupa es este, miren. Taking. Taking, tomando un curso. Tomar. Tomar un curso. Taking a course. That's it. No importa si es en línea o presencial. I am taking a course. Taking a training. And that's it. Okay. Volunteers to read the conversation. Practiquen su inglés y pronunciación. Voluntarios. Necesito dos. Beth and Ever. Who wants to practice? Go ahead, please. Two volunteers. Leslie. Who's going to help Leslie and Jose Roberto? So in this case, uh, Roberto, you're ever, and Leslie, you're best. Go, please. Let me listen to you. Okay. Uh, hi, Beth. Long time to, long time no see. How are you? Hello, ever. What are you doing this, these days? I am okay. Well, I'm working on, on a new project. And also, I am taking an English course this day. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. <laughs> I know a college, college who completed the a course is taking a training in England this day. You're right. I'm studying on my own. You know, I'm reading novels to have better results. Great. Well, I'm doing listening exercise. They help a lot. Right. Excellent pronunciation. Probably the only correction. Correcciones. ¿Cuál sería clase? Los que escucharon también, no solo la teacher. Colleagues. Ah, ¿qué más? You know, esa es igual una palabra que probablemente puedan escucharla como colleagues, colleagues. Sí, yo la he escuchado de ambas formas. It's a colleague, colleague. La entonación podría variar. So, that's all right. Y acá, I am reading... No, escuchaba watching or listen. Hubo una palabra que se pronunció en singular cuando era plural. Aquí. Listening exercises. Exercises. Exercise, escuché. No, exercises. But that's all right. Pequeñas correcciones. Next one. At least two more. Two more volunteers, please. Here. Go ahead, please. Let me listen to you and who's going to help Ramberto? If not Ramberto, busque a alguien. Usted decide quién va a participar. Me? Okay. Uh, yes, okay, Jennifer salvó al resto de la clase. Great job, Jennifer. You're Beth and you, Ramberto, you're ever. Go, please. Okay. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, ever. What are you doing these days? I'm okay. Well, I am working on a new project. And also, I am talking 
an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. I'm also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know. A colleague who completes the course is stuck in a training in England these days. You are right. I'm studying on my own, you know, and reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercises. They have it a lot. Okay, take a look at this one. You are marcando mientras escuchas. I am talking or taking an English course. Taking. 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 Que no nos vaya la lectura. Taking es diferente de. Talking. Vean lo que una letra hace. Taking and talking. Si digo I am talking and English course, cambia el significado. Y lo mismo que les decía, ¿verdad? Colleague, 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 colleague. Result. Lo escuché muy result. No, re, result. Result, please. Result. ¿Ok? Serían las únicas correcciones, chicos. Result. Okay, who else? Who wants to practice? Ultima y... Teacher, um, the word study. ¿Cómo se pronuncia? Ah, that is... Uh -huh. Study. Yes, study. Study. Studying. Studying. Study. Ah, sí, que yo escuché que, de, que la mencionó. Studying. Studying, yes. Studying. Okay. Very easy. Thank you. I am aquí. I am, I am, uh -huh. incluso esto, I am, no como e, 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 am, es una A, E, okay. I am studying, I am studying on my own. Studying. Studying. Okay. Great. If I don't have some other volunteers, then. Conversation class. If I ask you. Give me examples. What are some of the things ever and Beth are doing these days? Tell me about their plans. Sin ver la conversación, ¿qué van a hacer? What are some of the things ever and Beth are doing these days? Comprensión lectora. Yes. ¿Qué planes tenían? Do you remember? Or not? Taking a course. Is that a plan? Or an activity that is happening at the moment? Working on a okay. project. A plan. 10 segundos si me trae la respuesta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and one. Go class. No, not even that. Did you get the information? Working, working the new project. Vaya. No vamos a hacer tan, tan extremo. Sí, revisen la información. Doing this date. Acuérdense que se inició con esta pregunta. What are you doing this day? Será entonces que lo tomamos literal, ¿qué estás haciendo o cuáles son tus planes? Plans a uh, futuro. Mm, those are plans. Revisemos eso entonces a futuro. I am taking an English course. ¿Qué me va a decir si está pasando en el momento o no? This. The time expression. Is this a plan or an activity or action happening right now? This is a 
plan. A plan. Y que me indica si ves, dice esto, what a coincidence. Acá no indica en sí un tiempo establecido. I am taking an English course. No está diciendo right now, in the future. Pero que se de entender si ella dice what a coincidence. Is that an action that is happening at the moment or is that a future plan or event? Uh, and an event uh, temporal. Okay, but it's a future Porque event, Porque un right? curso es algo temporal. Okay, pero es un evento futuro, es un plan o está pasando en el momento. Can okay. it happening at the moment or not? Uh, Tomará un curso en inglés. Excelente. Así que no nos confiemos solo porque no tiene una time expression que me indica ahora o en el futuro. Pero puedo concluir. Miren, tomo cierta información. Si dice what a coincidence y él estaba expresando anteriormente que en el futuro lo va a hacer. También ella entonces. That's okay. ¿Será entonces esta nuestra respuesta? What are some of the things Ever and Beth are doing these days? Yes, right? Aparte de eso, ¿qué más están haciendo? Beth is starting on, on her own. She is also reading novels. And Ever is doing listening exercises. Ahí está la respuesta, entonces, los planes de ellos para futuro. Studying English, reading novels, and listening to exercises. That's it. Let's see. Next question. What things do you have in common with the people in the conversation? Ah, interesting. This is a question for you, class. They say, what things do you have in common with the people in the conversation? Give me your information, please. ¿Qué tienen en común ustedes con Beth and Ever in the conversation? We are taking a course. Mm -hmm. What kind of English course? course? English course. All right. We are taking... Taking an English course. Y si se fijan, ¿qué hago para obtener más información? Inmediatamente redacté una qué? Una. WH. WH questions. questions. Así funcionan las preguntas. We're taking an English course, pero yo necesito... Specific information. ¿Qué tengo que hacer entonces? Go and try to make an specific question with WH question. No le voy a preguntar which one or what or where. Probably, claro que puedo preguntarle where. Pero quiero consultar. Probablemente a dónde lo estás tomando. ¿Por qué lo estás tomando, verdad? Why are you taking an English course? ¿Qué otra pregunta podrían hacerle a la persona? We are taking an English How? course. Ajá, me encanta la modalidad. How are you taking the, an English course? How long? ¿Cuánto tiempo? How long are you taking an English course? Interesting. ¿Vieron la relación entonces? ¿Para qué me sirven las WH questions? Para tener más información específica en this case. About the place, about the reason, uh, the modality, and the time that is going to take to finish or to take the English course. Perfect. Estamos siendo bien específicos con el repaso. ¿Okay? 
And that's it. Preguntas hasta hoy. Preguntas sobre este ejercicio que acabamos de hacer. Questions about this. No questions. No. If not, let me present this one. Para repasar en grupos, vamos a tener dos tipos de ejercicios. Number one, we are going to practice the present continuous. First, for future plans, what do you need to do? You are going to practice with the help of your teachers. We all together, we are going to complete this exercise and then you are going to complete this one. Mm. Yes, with your classmates. Luego, se van a practicar the present continuous for temporary situations. Es otro ejercicio en línea que tenemos. Y si queda el suficiente tiempo, vamos a hacer esto. To write a six-line paragraph about temporary events at your workplace. Hasta hoy creo que no hemos escrito más que oraciones. Párrafos, not really. Si queda el tiempo, lo hacemos ahora. Si no, pues lo hacemos mañana. ¿Sí? Sería ya nuestra última parte de la clase. The practice. Vamos a ver. ¿Qué nos queda entonces con el ejercicio? This is going to be a speaking practice. In which you are going to practice first. Present continuous for future plans. Les muestro el ejercicio. Ya tomé la asistencia, ¿o no? Did I? Yes, teacher. I guess. Yes. Okay. Está, son bien cortitos. Yo creo que mejor ustedes solitos lo van a hacer y yo lo voy a estar escuchando. Let me see this one. Okay, let me show you what you're going to do. Look, this is a very short one in which you are going to choose the correct or the right form of the verbs. Tienen el verbo en paréntesis y si recuerdan, lo que tienen que hacer es aplicar el ING, the ING form. Segundo ejercicio, ¿qué van a hacer? Uh, these are conversations. The instruction says, choose the most appropriate future forms. Creería que también es lo mismo. Ah, el verbo. Verbos. Pero acá, como dice, for future arrangements, sí, va a ser con el ING. The present continuous. Empecemos con esta clase. Les voy a compartir ambos en WhatsApp. Uno del grupo que comparta pantalla para que entre todos lo vayan complementando. Si ¿Sí está claro lo que van a hacer, es clear. Or not? Yes, it's a clear. It's clear. Okay. Link number one. I already sent it. Link number two, ahí le va. Vamos, clase. Grupo de cuatro o cinco, creeríamos. Si no, puede ingresar a sala. You can stay here. And practice with the classmates who are staying here. Go, class. Speaking practice. Here we go. Una se con la sala o se queda aquí con los compañeros. Go, go, go. There you go. Excellent. Course, claro, si es oyente, quédese acá en la sala principal. Ok.
Hi, guys. Ahí viene Leslie. Hello, teacher. Yeah. Leslie is coming. Okay. Wait for her. Okay. Okay, there she is. Ah, sí, está fácil. Yeah, that's so. Okay. 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 I'm flying by plane tomorrow. Okay. Segunda. Hi, what time the train pull out this evening? Up. No sé si están de acuerdo conmigo. Uh, what time does... Is the train pulling now? No sé qué, qué dice Gilberto. Sí, la de abajo. Is the train pulling now? Okay. Uh, la segunda. Are you traveling to Paris tomorrow or do you travel to Paris tomorrow? Are you Segunda. I am going. I am going. They always are having. Are having. Are having. Are having. Are having. Are having. Okay. Uh, we go out this week. We are going. We are going. Yeah. Sí, es que las, las opciones que da a simple vista solo una la correcta. What time they start work? What time are they starting? Uh, do they? Do they? Así. Is that are they starting? Do they start? They mm. how do they start? No sé qué eran los demás. Para mí sí, pero no sé qué eran los demás. Uh, yo Hay que analizar la oración. Ajá. Analizar la oración para poder poner el verbo correctamente. Sí. Okay. Hi, by the way. Hi, what, what time? Hi. The train pull her out. Pulling out. Ajá. Uh -huh. The second. The second. The train pulling out. This evening. Mm -hmm. ¿Sí? Sí. Yes. yes. Uh, are you traveling to Paris tomorrow? Uh -huh. okay. En la segunda. Uh -huh. es, es ah, train. no. Uh -huh. Is the, la opción. Sí. Choose yes. the other. Op yes. Esta. Yes. yes. What do you mean pulling? Pulling out. Como según el contexto de la oración, como salir, creo. O... Okay. 
Ajá. Sí, ¿verdad? O llegada. Juli, Juli, no. Ajá, porque te dice, hola, ¿a qué hora el tren? Juli, no. This evening. Ajá. Yo entendería, por lógica, que es como a qué hora sale ah, okay. el tren de esta, de esta tarde, tarde, noche. Ok. En esta sería... I'm going. Solo que si ven, ajá, no es un... O sea, este, o sea va a suceder ahora, justamente. Que es, uh -huh. y yo lo estoy diciendo. Pero siempre sería going. Sí. sí. I'm going. Porque, te, porque decís esta noche, entonces tonight te condiciona. Porque de lo contrario diría, estoy yendo ahorita al cine o estoy llegando al cine y te dice en la noche, tonight. Ok, ok. Este creo que sí es un plan, no es un plan, porque pasa siempre. Ellos siempre toman el desayuno a las 7 y 30. Uh -huh. Es un evento a futuro, sino que siempre pasa. Entonces creo que se... Ay, sí. ¿Cuál dijeron ustedes? Do, do they start? Do they start? Mm -hmm. mm. Yo tengo dudas en eso. ¿Por qué sería tú? Porque, bueno, yo creo que el verbo ah, no, work está en presente. No, pero es que work viene siendo como trabajo. Trabajo, ajá. ajá. ¿A qué horas estar? ¿Qué es estar? La palabra es el de estar. Como iniciar, inicia. Mm -hmm, ah, o sí. empieza, empieza. O empezarás a trabajar. Porque está ahí. Empezará. O empieza. Empieza. No, ahí sí. Pero es que está preguntando a qué horas empiezan a trabajar ellos. Ah, pues sería art de estar a un tiempo futuro. Mm. Mm. Y, bueno, para mí sería do, do. de estar. Vale, dejemos Ajá. eso entonces. Is <risa> opening. The library. Ajá, is opening. No, open. ¿A qué horas abren la librería? Ajá. Sí, opens. Uh... Ah, pero esa no es una pregunta, porque al final no te tiene... Ajá, no, no es una pregunta, Ajá. es como una... Es se abre de... a tal hora y se es cierra a tal hora. Ajá. No, pero li la librería es una cosa. A veces sería así, open, abre... closet. Ajá. Ajá. Abren a una hora y cierran a... La a librería, veces. la... Uh -huh. Así. De paren. Um, no, I think it's... Almeri. De... ¿Qué significa padres? Mm, padres creo que es. No, es otra palabra. Que dijo que se parecía. Pero no. De... La palabra parents, ¿qué significa? Parents. Sí, parents. Padres. Padres. Parientes. No, yo creo que es padre. Le voy a dar ya de revisar. Sí. Pero ahí creo que sí sería la, la otra opción, la última. ¿Tendrán una reunión el sábado? 
Ajá, porque es como una acción Ajá. futura. Sí. Ajá, porque está diciendo que el sábado se van a reunir. Esto entonces es el futuro. Arjavi. Pero creo que no existe Javi. O no sé. Sí. Porque cuando el verbo termina en E, se, se sustituye por... ING. Ajá. Aquel día dijo que no significaba la palabra Javes, porque estaba un verbo que le habían puesto ese mismo, pero tenía ese al final y ella dijo que eso no, no existía. Ajá, porque si, si ponen ham, el, el ha es tener. Javi, no, sí, ¿qué? a futuro. Ajá, vaya, Javi uh -huh. es estar teniendo, teniendo o Ajá. teniendo. Uh -huh. Y como va, va a ser en... A futuro. Sábado, o sea, a futuro. Uh -huh. Sí, pero dice que irá si ella, sí, pero dice que irá si ella quiere, porque dice, if you want. Ajá. Uh Ajá. -huh. Uh -huh. Si tú quieres. Okay, let's go back for a while. Vamos a regresar un ratito. Let's see, let me take you back. How much did you get? First exercise. ¿Cómo le fue en el primer ejercicio? How much did you get in the first exercise? Did you got all the answers correct or not? Yes. The correct. Uh -huh. About the rest of the groups, I was listening to you guys. I guess it was group number two. Veamos, creo que era la sala dos. Yes, more or less. How much did you get? Vi el análisis. ¿Cómo llegar a la respuesta correcta? Ayúdenme a completar el first exercise. Probably we're not going to have enough time to complete the last one, the conversations that we were supposed to complete. Y aquí está. Where is it? Se me perdió el ejercicio. Es este. Ok. Number one. Veamos el análisis. ¿Será que manejamos el simple present tense? Present progressive for future actions or not? Listen. No solo era elegir el ING. Not really. In this case, we Nosotros have... algunos nos costó. Ah, ok, qué bien. Lo elegí bien. porque ¿Por tuvimos bien? que analizar bien la, la oración que, que en que uh -huh. si lo, a veces, en algunas no especifica el tiempo, pero se sobreentiende que es futuro y había otras que las estaban preguntando, pero cosas que pasan en el momento. Oh, okay. Pero ya en grupo pues nos, nos ayudamos y salimos muy bien. Ya, yeah, es que en grupo hablan. A los que no escucho aquí, en grupos, ahí, ahí están hablando. Me, me interesa, por eso los grupos siempre se apoyan como grupo. Number one, two yes. more rows. Desde ya sé que es un future plan. Future plan. I'm flying. So I am flying by plane tomorrow. Sí, aquí no se van a ir a Estados Unidos en carro, sino by plane tomorrow. I am flying by plane tomorrow to the U.S. Acá tengo esta expresión this evening. Hi, what time? What time does? What time is? ¿Cuál ocuparían y por qué? What time? The second. Why? Why is this, this one the correct one? Because uh, this evening is a condition, the time expression. 
because uh, the action uh, is right now. Exactly. It's, it's, it's not happening mm -hmm. right now, but it means that it's going to happen in the future. This evening, probably they are asking this question in the morning, in the early morning, noon, probably. So what time is? Is the train pulling out? ¿Qué es este verbo? Este es un verbo, miren. To pull out, pulling out. ¿Qué es ese verbo? ¿Qué significa pull out or pulling out? Arrancar o dar salida. Podrían ocuparlo para su carro también. I am pulling out at seven. Encender el carro, empezar una marcha. To pull out. Claro, si es en otro contexto, puede ser alar some, something o algo. Pero acá, como habla de un medio de transporte, es arrancar. You travel to Paris tomorrow. ¿Será un plan a futuro? Yes or no? So, which is the correct one, class? Preguntémosle al grupo 2, ¿quién estaba en la sesión del grupo número 2? Let me see. Si no, consultémosle a Novia, what do you think? Y luego Maximiliano nos ayuda con la 3, ¿ok? Go ahead, please. Novia, ¿cuál eh, como grupo eligieron? Are you traveling or do you travel? Which one? Um, Alex, uh -huh, yes. Tell me, I'm sorry. Are you? Are you? ¿Por qué eligieron esta novia? Porque es un plan a futuro. Si no, yo estoy preguntando. Viajas a París como una rutina. Viajas a París o una acción que solo va a pasar en el presente, en el momento que estoy expresando la pregunta. En este caso, cuando lo redacto con el verbo to be, es un plan a futuro. Are you traveling to Paris? Tomorrow. ¿Qué piensan de la número cuatro? Maximiliano. No. I am going. I go to the cinema tonight. Go, please. Uh, I am going. I am going. Mm -hmm. Okay, ¿por qué pusimos esta? I am going and not I go. Um, Muy bien, eso no la dialogamos, pero para mí, porque ah, está bueno. pasando, ajá, ajá en, digamos, tiempo presente. O sea, está pasando en el, digamos, ahorita. Ajá, ahorita estoy expresando el qué. Mi plan a futuro. A, a futuro, ajá. ajá. Así analícenla. Ahorita es que yo estoy expresando mi plan a futuro. ¿Cuándo va a pasar? Tonight. Tal mm -hmm. vez lo dice en la tarde, en la mañana. I am going to the cinema tonight. ¿O alguien más ocupó una estructura diferente? ¿O do you have the same information? Yes, the same information. It's the same, right? Number five. Preguntémosle. Um, Leslie, ¿qué piensa de la cinco? Number five. Eh, yes, este, nosotros pusimos are having, pero está incorrect, es have. Why? En realidad está analizando la oración, está hablando de rutina. ¿Qué le Porque indica que es rutina? The, the, the always. Ahí está. Es una rutina, always, indica una rutina, ¿sí? No es una time expression, es una frecuencia. Y si hay frecuencia, ¿qué pasa? Es una 
rutina. ¿sí? Aquí no tenían que preocuparse a qué horas pasan. No, really, no es ese es el punto, es lo rutinario. They always have breakfast at 7.30. That's all right. Esa es una rutina. No puedo decir they, are, they always are having. Not really. No es un plan, es una rutina. Siguiente, number six, ¿qué piensan? Creo que estos chicos están de oyentes. No sé si Lucy, Lucía está de oyentes, ¿no? ¿Verdad, Lucía? Number six, Lucía. Um, I'm going. Number six, aquí están las opciones. Sí, We I'm going. We are going out this weekend. ¿Por qué ocuparon esa? Because it's plans weekend. Is it a plan? When is it going to happen? ¿Cuándo va a pasar el plan? Weekend, el fin de semana. Exactly. Weekend in a future time. That's all right. Remberto, what do you think about number seven? If not, I don't remember if Karina is. Let me see. Ah, okay, Ramberto, try please. Yes. Karina puede probar con la siguiente. What time? What time? Yes. Please put it on. Ah, okay. Yes. What time did they start work? Why this one the and not this one. one? The first one. Why is it the first one and not this one? The second choice is uh -huh. probably when you, if you need using, for example, tomorrow or for example, uh, another. Uh, Uh, this evening, or for example, uh, next week. Mm -hmm. But the, the first one is when you talk about the present, the moment. The moment. What time do they start work? That's correct. Pasa en el presente, termina en el presente. ¿Sí? ¿A qué horas inicias? O ellos inician su trabajo. Es una actividad que solo pasa una vez en el presente, no es continua. ¿Sí? Inicio, permanezco en mi trabajo, finalizo. Entonces, iniciar solo pasa en el presente y termina en el presente. Por eso es que redactamos de esta manera. Do they start work? Seven. ¿Qué piensan de las siete? Preguntémosle a... José Roberto y la 8 para Kenia. No, al revés. 8 para Robert y 9 para Kenia. Go, please. Um, the library opens at 8.30 and close at 7.30. What do you think, class? Are you in agreement with him? The library... Opens and opens. closed. Close. Why? Because it's a routine. Yes, right. It's a routine. No solo van a abrir ahora. O van a abrir en el futuro. It happens tomorrow, next day, next week, next month, next year even. So, abre. Lo mismo. La acción de abrir. No es continua, no vamos a estar abriendo cada ratito. No, se hace una vez en el presente, finaliza en el mismo presente. La acción de cerrar empieza en el presente, finaliza en el mismo momento en el presente. That's it. Este es el simple present tense. Nine. Can you go ahead with number nine? The parents um, having... Ahorita. Javier. Oye. Permita, ¿qué tal está? No te preocupes, no te 
The parents having are having a meeting on Saturday. Okay. Why this one? Por qué eligieron esta? In not have the parents. Este. Los papás. Papás. Porque dice que se reunirán y al final dice el el menciona el día. El time Eso me dice que es una una ajá. Uh -huh. Es una acción a futuro que se va a dar. Ok, let's see how it went. ¿Qué tal nos fue con este ejercicio? That's it. Great job. Muy buen análisis, clase. Sí, entonces, si concluimos ahorita la sección 3, me siento capaz de usar el simple present tense, de Present continues for future actions and actions happening at the moment or not. How do you feel with these topics? ¿Sí? ¿Me voy sintiendo seguro de la información presentada? Because that is the purpose. Ese es el propósito del curso. Llevarse a algo de aprendizaje. Vale, los escucho. Ya mucho hablé yo. Les quedan dos minutos y nos movemos a lo último. Yes, tell me. Y ese silencio es que no me siento listo o que sí. Yes. Um, yes. I prefer need more practice because uh, most of, because most of the time, in, for example, in this exercise. Um, uh, I try to understand when you can use um, ING point using, for example, tomorrow, next week. And I have a dip when I need to uh, use it to be in the present. I read the paragraph, and probably I have a dip when I can use it, when I can't. I got your point. Who else is feeling in the same way? Are you in agreement on what he's saying right now? ¿Están de acuerdo con lo que dijo? Yes, tell me, Robert. I need more practice because sometimes I forgot the, 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 the rule. Yeah, right. Yeah, I know, right? In my case, ¿por qué las manejo también yo? que es algo que ya he hablado tantas veces, he estudiado. Sí, es un tema que lo he visto en diferentes cursos. Por eso es que se me ha quedado. So what do you need to do? To practice. practice More practice. practice. Practice by your own. Esa sería nuestra expresión clave de ahora. And how are you going to practice? Si se van a el libro, la sección 3, si es cierto, por el tiempo finaliza. Pero aquí tienen, miren, you have a listening exercise right here. I guess you're going to find some extra links. Siempre vienen a, a, at the bottom, no, at the top. Bueno, depende, ¿verdad? Vayan y aquí hay otra conversación, miren, sobre lo que hemos estudiado. Escuchen, esa YouTube video que no podemos poner en la clase por... A copyright. Pero ahí está para ustedes. Entonces, hay incluso una lectura. This is a reading article. Tal vez más adelante tengamos el tiempo para estudiarlo. ¿Sí? Hay conversaciones que practicar, vocabulario nuevo. Y las estructuras se van a acostumbrar. Se van a ir acostumbrando eh, cómo distinguir cuál es cuál. Pero las palabras claves que yo les compartiría, simple present tense, routines, rutinas. Eso es el simple present tense. Present continuous. Ya saben que hay cuatro eventos en los que pueden ocupar el present continuous. Actions happening right now, future actions, temporary situations, and scheduled 
event. And that's it. Busquen palabras claves para recordar las estructuras y lo demás es práctica. ¿sí? That's it. Time is over. Si alguien más quiere expresar algún comentario, tiempo es suyo. Si no, revisemos la asistencia. Let's check the attendance list. Ok, Alfredo Rigoberto Alcántara. Carlos Roberto Regalado Romero. Eric Isaac Chávez Hernández. Gilberto Lazo Funes. Hey, I'm here. Ok, Jacqueline Janet Guevara López. Janis Olivia Ayala Pérez. Jennifer Elizabeth Évora Santos. I'm here, teacher. Excellent. José Adilson Vázquez García. Present, teacher. Excellent. José Remberto Calderón Pacheco. Yes, here. Excellent. José Roberto Revelo Calderón. Present, teacher. All right. Karina Abigail Pérez García. Carlina Lorini Navarro Ruiz. Kenia Lizeth Barrera Hernández. Gracias, Santicha. Ok, Kenia, Kering, Alexis Escobar Cruz. Present, Miss. Ok, Kering. Leslie Elizabeth Cornejo Monterrosa. Thank you, teacher. All right, Lucía Verónica Nerio Márquez. Present, teacher. Ok, eh, Nubia Esmeralda Jordán Flores. Ok, Nubia Rosa Esther Rivera Hernández. Present, teacher. Excelente, Tatiana Carolina Celaya Pineda. And Valeria Michelle Monje Valencia. Present. Ok, chicos, ahí estamos entonces. La clase de este día ha finalizado. It's over. Let's continue tomorrow. I really hope you to have a good night, okay? Descansen. See you tomorrow. Good bye night. Bye. Take bye care. Bye. See bye you. Bye. 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 Bye.